అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మ్స్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా షో తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా షో ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం బల్గం టీమ్ ని సన్మానించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చిన్న సినిమాకా విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలు సృష్టిస్తుంది బలకం తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ను తెరపై వేణు ఆవిష్కరించిన తీరుకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు ఈ సినిమాకు అన్ని వైపుల నుంచి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా బలకం చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు తాను నటిస్తున్న భోలాశంకర్ సినిమా సెట్ లో బలకం టీమ్ ను సన్మానించారు డైరెక్టర్ కమ్ కమీడియన్ వేణు కు అభినందనలు తెలిపారు సినిమాను చక్కగా రూపొందించావంటూ ప్రశంసించారు కాదయ్య నువ్వు మాకు షాక్లు ఇస్తే ఎలా చెప్పు అంత సినిమా బాగా చేసేసి మీరే పంపించారు గుర్తుంది అది మన మెద్దులు అనుకున్నాం కూడా ట్రూ ఫిల్మ్ అది ట్రూ నిజాయితీ ఆ సినిమా అంత ఆనెస్ట్ ఉంది అంటే కమర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నా కానీ నువ్వే దానికి న్యాయం చేసావు బాగుంది చాలా అంటే పక్క మంచి నేటివిటీ అయిన తెలంగాణ సంస్కృతి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపించావు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది ప్రతిదీ ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా చేసావు నాకు ఒకసారి తన జబర్దస్త్ చేసినప్పుడు చూసారు ఒక స్కిట్ ఉగ్గు కథలు అలాంటివి చాలా చాలా బాగా పెట్టాడు బుర్ర కథ లాంటివి అండ్ రియల్ ఓ బా ఇంత టాలెంట్ ఉందని నాకు అప్పటి గౌరవం పెరిగిపోయింది బేటీ మీద ఆ తర్వాత ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎస్ great job and all the very best god bless god bless god bless god bless god bless global star priyanka chopra ki thanks chepparu mega power star ram charan bari upasana గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రాకి థ్యాంక్స్ చెప్పారు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన ట్రిపుల్ ఆర్ చిత్రం ఆస్కార్ అవార్డుల బరిలో నిలిచింది ఈ చిత్రంలోని నాటు నాటు పాట ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో నామినేట్ అయింది ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన లాస్ ఏంజల్స్ లోని డాల్బీ థియేటర్లో అవార్డుల ప్రధానోత్సవం జరుగుతుంది ఇప్పటికే స్టార్ హీరోలు రామ్ చరణ్ తేజ్ ఎన్టీఆర్ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి యుఎస్ లో సినిమా ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటున్నారు హాలీవుడ్ లో సెటిల్ అయిన భారత్ నటి ప్రియాంక చోప్రా దక్షిణాసియా చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖులకు ప్రీ ఆస్కార్ పార్టీ ఇచ్చారు ఈ పార్టీకి రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ తో పాటు భారత సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ప్రియాంక చోప్రాతో కలిసి రామ్ చరణ్ ఉపాసన దంపతులు ఫోటో దిగారు దీన్ని ట్విట్టర్ లో షేర్ చేసిన ఉపాసన ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు హాలీవుడ్ లో ఎల్లప్పుడూ తమ కోసం బాసటగా ఉన్న ఆమెకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు దగ్గుబాటి వెంకటేష్ రాణా ప్రధాన పాత్రలో నెట్ఫ్లిక్స్ నిర్మించిన వెబ్ సిరీస్ రానా నాయుడు ఈ వెబ్ సిరీస్ లో వెంకటేష్ పూర్తి విభిన్న పాత్రలో కనిపించారు అబ్బాయి రానాకు తండ్రిగా నటించారు తాజాగా ఈ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ పై ఫ్యాన్స్ లో చర్చ నడుస్తుంది ఈ సిరీస్ లో నటించేందుకు వెంకటేష్ రాణా ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారన్న దానిపై అభిమానులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు రానా నాయుడు వెబ్ సిరీస్ లో నటించేందుకు వెంకటేష్ దాదాపు పన్నెండు కోట్లు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది అలాగే రానా కూడా ఎనిమిది కోట్ల వరకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం కిరణ్ అబోవరం హీరోగా నటిస్తున్న మేటర్ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ అప్డేట్ వచ్చింది యంగ్ హీరో కిరణ్ అభవరం ఇటీవల వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ మూవీతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి హిట్ అందుకున్నాడు ఈ సినిమా తర్వాత తన నెక్స్ట్ మూవీ మీటర్ ను కూడా ఇప్పటికే ముగించాడు ఈ యంగ్ హీరో ఇక ఈ సినిమాను రిలీజ్ కు రెడీ చేస్తూ ఉండటంతో ఈ సినిమాతో ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటాడా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇటీవల టీజర్ తో ఆకట్టుకున్న మీటర్ మూవీ నుండి ఇప్పుడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ను ఇచ్చేందుకు చిత్ర యూనిట్ రెడీ అయింది ఈ సినిమాలోని ఫస్ట్ సింగిల్ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ సిద్ధమైంది ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్ సాంగ్ ను ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారనే అనౌన్స్మెంట్ ను ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ఎనిమిది నిమిషాలకు ఇవ్వబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తాజాగా అనౌన్స్ చేస్తాయి ప్రాజెక్ట్ కే షూటింగ్ లో గాయపడిన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కోరుకున్నట్లు తెలిపారు ప్రభాస్ ప్రాజెక్ట్ కి షూటింగ్ లో అమితాబ్ బచ్చన్ గాయపడిన విషయం తెలిసిందే ఇక ఆయన ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ఈ క్రమంలోనే ఆయన తన బ్లాగ్ ఇన్స్పిరేషనల్ నోట్ రాశారు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ప్రతి మనిషికి రెండు చాయిస్లు ఉంటాయి ఒకటి ఇలా ఎందుకు జరిగిందని బాధపడుతూ కూర్చోవడం రెండోది ఎంత బాధ ఉన్నా దాన్ని అధిగమించడం తాను రెండో దాన్ని ఫాలో అయ్యాను దీంతో ఎంత వేగంగా గాయమైందో అంతే వేగంగా నయమవుతుంది అని తెలిపారు 
ఇంకా ఈ చిత్రంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్నారు ఇందులో ప్రభాస్ కి జోటీగా దీపిక పదకొని నటిస్తున్నారు యానిమల్ సినిమాలో రణ్బీర్ సిక్స్ ప్యాక్ ఫొటోస్ వైరల్ గా మారాయి రణ్బీర్ కపూర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు బ్రహ్మాస్త్రం సినిమాతో పరిచయం అయ్యారు ఇక ఆయన నటిస్తున్న తాజా చిత్రం యానిమల్ ఇక ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ సిక్స్ ప్యాక్ బాడీతో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది తాజాగా ఫిట్నెస్ ట్రైనీ శివోహం రణ్బీర్ సిక్స్ ప్యాక్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ సరైన పోషకాహారం తీసుకుంటూ రాత్రింబవళ్లు శిక్షణ తీసుకున్నాడని తెలిపాడు దీంతో ఈ ఫోటోలు నెట్టింటా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి తీవ్ర గుండెపోటు నుంచి సుస్మిత సేన్ కోలుకున్నట్లు తెలుస్తోంది మాజీ ప్రపంచ సుందరి సినీ నటి సుస్మిత సేన్ తీవ్ర గుండెపోటుకు గురైనట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ విషయం తెలిసి ఆమె అభిమానులందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యారు చాలా ఫిట్ గా ఉండే ఆమె ప్రతిరోజు జిమ్ లో చాలా సేపు గడిపే ఆమెకు గుండెపోటు రావడం ఏంటని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు సుస్మిత సేన్ తొలిసారి బయటకు వచ్చారు ముంబైలో నిర్వహించిన లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్ లో ర్యాంప్ వాక్ చేసి తలుక్కున మెరిశారు డిజైనర్ అనుశ్రీ రెడ్డి రూపొందించిన డ్రెస్ లో ర్యాంప్ వాక్ చేసి ఆకట్టుకున్నారు అల్లు అర్జున్ కు మాస్ ఇమేజ్ ను తీసుకొచ్చిన సినిమాలో దేశముద్రు ఒకటి ఆర్య హ్యాపీ వంటి ప్రేమ కథ చిత్రాల్లో నటించిన బన్నీని దేశముద్రు సినిమాతో కంప్లీట్ మాస్ హీరోగా ఆవిష్కరించారు దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ రెండు వేల ఏడులో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమాలో బన్నీ హీరోయిజం అతడి డైలాగ్స్ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి బన్నీ కెరీర్ లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ లో ఒకటైన దేశముద్రు సినిమా మరోసారి థియేటర్ల ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు దర్శకుడు వెట్రిమారన్ పై ఇలయరాజా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు చిత్ర పరిశ్రమలో వెట్రిమారన్ ఒక ముఖ్యమైన దర్శకుడు అని ఇసై జ్ఞాని ఇలయరాజా అన్నారు అలాగే విడుదలై చిత్రంలో తన నుంచి ఇప్పటి వరకు సినీ ప్రేక్షకులు వినని సంగీతాన్ని వింటారని వ్యాఖ్యానించారు ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్ పై నిర్మాత ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించిన విడుదలై చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ వేడుక తాజాగా చెన్నైలో జరిగింది ఈ వేడుకలో ఇలయరాజా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ మూవీ చిత్ర పరిశ్రమ ఇప్పటి వరకు చూడని కాలంలో సాగుతుంది వెట్రిమారన్ చెప్పే ఒక్కో కథ ఒక ఆనిభూత్యం లాంటిది సినీ ఇండస్ట్రీలో వెట్రిమారన్ కీలకమైన దర్శకుడు అని తెలిపారు సోను సూద్ జాకులిన్ ఫర్నాండెజ్ జంటగా వైభవ్ మిశ్రా దర్శకత్వంలో శాంతి సాగర్ ప్రొడక్షన్ నిర్మిస్తున్న సైబర్ క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫతే ఈ చిత్రం షూటింగ్ పంజాబ్ లోని అమృత్సర్ లో గ్రాండ్ గా ప్రారంభం జరుపుకుంది అనంతరం హీరో సోను సూద్ మాట్లాడుతూ సైబర్ క్రైమ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం ఇది వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉండేలా ఇది రూపుదిద్దుకోనుంది లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలకు జరిగిన కొన్ని నిజ జీవిత సంఘటనల నుండి ప్రేరణ పొంది ఈ సినిమా తీయడం జరుగుతుంది అని అన్నారు బాలీవుడ్ నటి విద్యా బాలన్ కాస్టింగ్ కౌచ్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది అదృష్టవశాత్తు తన కాస్టింగ్ కౌచ్ ఊబిలో చిక్కుకోలేదని తెలిపింది ఒక యాడ్ షూట్ కోసం చెన్నై వెళ్లినప్పుడు ఓ దర్శకుడు తనతో అభ్యంతరకరంగా ప్రవర్తించాలనుకున్నట్లు విద్యా బాలన్ చెప్పింది సినిమా గురించి చర్చించడానికి ఆ దర్శకుడితో ఓ కాఫీ షాప్ కు వెళ్లానని కథ గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో మిగతా విషయాలు రూమ్ లో మాట్లాడుకుందామని ఆ దర్శకుడు అన్నట్లు తెలిపింది అయితే తను భయపడుతూనే రూమ్ కు వెళ్లానని గదిలోకి వెళ్లాక తెలియక వ్యవహరించి డోర్ ను తెరిచానని దాంతో ఆ దర్శకుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఐదు నిమిషాల తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడని చెప్పుకొచ్చింది విజయ్ లోకేష్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న లియోపై రోజు రోజుకు అంచనాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి పైగా ఇటీవలే రిలీజ్ అయిన టీజర్ సినిమాకు కావలసినంత బస్ తెచ్చిపెట్టింది విక్రమ్ తర్వాత లోకేష్ నుండి వస్తున్న సినిమా కావడం ఎల్సీయూలో భాగంగానే ఈ సినిమా తెరకెక్కడం వంటివి మరింత వీర లెవెల్లో అంచనాలు నమోదయ్యాయి ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా దసరా కానుకగా అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా సెట్ లోకి సంచయ్ దత్ అడుగుపెట్టాడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు లియో సినిమాలో సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు దసరా ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది నాని దసరా అనే అవుట్ అండ్ అవుట్ మాస్ కమర్షియల్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందడానికి ముస్తాబోతున్నాడు శ్రీకాంత్ తోదల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మార్చి ముప్పైన రిలీజ్ కాబోతుంది ఈ క్రమంలో చిత్ర బృందం వరుస అప్డేట్లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై అంతకంతకు అంచనాలు పెంచుతూ వస్తుంది ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన పాటలు ఇన్స్టాంట్ గా ఎక్కేశాయి తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ అప్డేట్ ను ప్రకటించింది దసరా ట్రైలర్ ను మార్చి పద్నాలుగున రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేసింది కిరణ్ అంబవరం ఇటీవల వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ సినిమాతో మంచి కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు రిలీజ్ కు ముందు జరిపిన హడావుడితో సినిమాపై ఎక్కడ లేని క్రేజ్ వచ్చింది పైగా గీత సంస్థ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అందరిలోనే అంచనాలు నెలకొన్నాయి రిలీజ్ తర్వాత మిక్స్ టాక్ తెచ్చుకున్న కలెక్షన్ లో మాత్రం జ
అవతార్ టూ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది మార్చి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన అమెజాన్ ప్రైమ్ యాపిల్ టీవీతో పాటు మరికొన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఈ సినిమా స్ట్రీమ్ కానుంది అయితే మార్చి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ డిజిటల్ రిలీజ్ అవుతున్న అవతార్ టూ ను చూడాలంటే అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది తొలుత రెంట్ అండ్ డిమాండ్ కింద ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంటుంది అయితే థియేటర్ కు భిన్నంగా ఓటీటీలో సినిమాకు అదనంగా చిత్రం షూటింగ్ విశేషాలు ఇంటర్వ్యూలు మరో మూడు గంటల ప్రత్యేక వీడియో కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది అవతార్ టూ చిత్రం రన్ టైం మూడు గంటలు ఉంది దీనికి అదనంగా మరో మూడు గంటల ప్రత్యేక వీడియోతో మొత్తంగా ఓటీటీలో ఆరు గంటల రన్ అందుబాటులో ఉండనుంది ఆస్కార్ వేడుకల్లో నాటు నాటుకి డాన్స్ చేయనుంది హాలీవుడ్ నటి లారెన్ గోట్లే ఈ నెల పన్నెండున నాటు నాటు పాట ఆస్కార్ అవార్డులో హోరెత్తనుంది ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన సభికులను ఉర్రూత లూగించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరీలో ఈ పాట ఆస్కార్ అవార్డుల నామినేషన్ పొందడం తెలిసిందే ఇక ఈ పాటకున్న ప్రత్యేక ఆదరణ దృష్ట్యా దీని ప్రదర్శనను నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ నటి డాన్సర్ లారెన్ గుట్లే తాను నాటు నాటు పాటకు డాన్స్ చేయబోతున్నట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రకటించింది గ్లోబల్ నటి ప్రియాంక చోప్రాతో సింగర్ రాహుల్ సిప్ల దిగిన ఫోటో వైరల్ గా మారింది ఆస్కార్ కి అడుగు దూరంలో ఉంది ట్రిపుల్ ఆర్ ఇప్పటికే దర్శకుడు రాజమౌళి స్టార్ హీరోలు ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ అంతా యుఎస్ లో అడుగుపెట్టారు అక్కడ వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఫుల్ బిజీగా గడిపిస్తున్నారు అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ కు ఆస్కార్ అవార్డు రావాలని తెలుగు ప్రేక్షకులంతా కోరుకుంటున్నారు ఈ మూవీ టీం అమెరికాలో అడుగుపెట్టారు రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ రాజమౌళితో పాటు కీరవాణి చంద్రబోస్ కూడా అమెరికాకు వెళ్లారు అలాగే నాటు నాటు సాంగ్ సింగర్స్ రాహుల్ సిప్లీగంజ్ కాలభైరవ్ కూడా అమెరికా వెళ్లారు కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ లో ఉన్న రాహుల్ తాజాగా గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రాతో కలిసి ఫోటో దిగారు ఆ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ పిక్ నెటింటా వైరల్ గా మారింది సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకునే రోజులు రావాలన్నారు తమిళ దర్శకుడు ఎస్ జే సూర్య తమిళ దర్శకుడు ఎస్ జే సూర్య పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఖుషీ మూవీతో బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చారు ఈ సినిమా టాలీవుడ్ లో ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచింది సినిమాల విషయం పక్కన పెడితే వీరిద్దరూ పర్సనల్ గా చాలా మంచి స్నేహితులు ఒకరిపై మరొకరు తమ అభిమానాన్ని చాలా సార్లు వ్యక్తపరుచుకున్నారు కూడా పవన్ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం అంటూ ఎస్ జే సూర్య చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇరవై ఏడేళ్ల సినిమా కెరీర్ ను పూర్తి చేసుకున్నారు అంతేకాదు పదేళ్ల రాజకీయ జీవితాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు పవర్ స్టార్ ఈ క్రమంలో చాలా మంది ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో దర్శకుడు సూర్య పవర్ స్టార్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పవన్ గారు నాట్ జస్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ లీడర్ ఇస్ అయల్ లీడర్ రియల్ నాయకుడు ఈవెన్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ <laughs> and his voice for the people can't be bought and his love for the people is unshakable that's why he is untouchable pawn garu for these 27 years the service what you have done for this industry and the 10 years as a as a political leader uh, is uh, is janasena lo meer chestunna pani pani ekada velli povutundi for sure I, as I, as I always told you, even I want to once again underline that point here that very soon I am going to proudly say that this Andhra Pradesh CM, uh, Pawan Kalyan is my friend. I am going to proudly say that I know that I am I'm, I'm dreaming for that day and I know it is very soon it is going to come true. Uh, my dream is going to come true. And it's not only my dream, it's a dream of million people. It's a love from many, many, many people. God... ఇలాంటి ఇలాంటి బ్లెస్సింగ్ వెరీ కొన్ని కొన్ని వ్యక్తికే ఇస్తున్నారు ఐ నో ఐ నో ఇన్ తమిళనాడు వన్ పర్సన్ దట్ గ్రేట్ లీడర్ ఎస్ సూపర్ స్టార్ ఎ ఫిల్మ్ స్టార్ ఆఫ్ తమిళ ఇండస్ట్రీ ఎంజి రామచంద్రన్ వెన్ ఎవర్ ఐ టాక్ టు పవన్ గారు ఐ ఫీల్ దట్ వైబ్రేషన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎనర్జీ దట్స్ హిస్ స్టైల్ అండ్ హిస్ కరిష్మా అండ్ హిస్ his thoughts and his love and uh, the love for the people it's all it's all uh, inbuilt it's not it's not created it's he born with that he is he is born with that thank you pawan kalyan garu and have a great journey i am wishing you from the bottom of my heart thank you junior ntr tho selfie teesukunnaru nati priyati chinta march 12th edina 
లాస్ ఏంజిల్స్ లోని డాల్వి థియేటర్ లో ఆస్కార్ అవార్డులను ప్రకటిస్తారు సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ట్రిపుల్ ఆర్ థీమ్ ఇప్పటికే అమెరికా చేరుకుంది మరోవైపు బాలీవుడ్ నుంచి వెళ్లి హాలీవుడ్ లో సత్తా చాటుతున్న గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా దక్షిణాసియా చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖులకు ప్రీ ఆస్కార్ పార్టీ ఇచ్చారు ఈవెంట్ కు స్టార్ హీరో ఎన్టీఆర్ హాజరయ్యారు ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పలువురు ప్రముఖులు పోటీ పడ్డారు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి ప్రీతి జింతా ఎన్టీఆర్ తో సెల్ఫీ తీసుకున్నారు దాన్ని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేయగా అది వైరల్ అవుతుంది నటి తన భార్య అనుష్కని కలిసిన క్షణం లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ అని క్రికెటర్ కోహ్లీ తెలిపారు బాలీవుడ్ లో మోస్ట్ డిజైరబుల్ అండ్ పవర్ఫుల్ కపుల్ విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కనిపిస్తే చాలు అభిమానులకు పండగే ఇక కోహ్లీ ఎప్పుడెప్పుడు అనుష్క గురించి మాట్లాడతాడా అనుష్క కోహ్లీ గురించి ఏం చెబుతుందా అని ఈ గరగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు తాజాగా ఆర్సీబీ పాడ్కాస్ట్ లో మాట్లాడుతూ అనుష్కను కలిసిన క్షణం తన జీవితమే మారిపోయిందన్నాడు విరాట్ తన జీవితం మారిన క్షణం ఏంటని అడిగితే అనుష్కతో మొదలైన నా పరిచయమే చెబుతాను ఇప్పుడే జీవితంలో మరో కోణం చూశాను నా ప్రపంచం మునుపటిలా లేదు మారిపోయింది అని అనిపించింది మీరు ప్రేమలో పడి ఆ మార్పులు మీలో కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి చాలా విషయాలను అంగీకరించాలి భవిష్యత్తులో ఇద్దరూ కలిసి ప్రయాణించాలి కాబట్టి అందుకు తగ్గట్టుగా మార్పు మొదలవుతుంది అందుకే ఆమెను కలిసిన క్షణాన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ గా చెప్తానన్నారు కోహ్లీ బాక్సింగ్ చేస్తోంది హీరోయిన్ శృతి హాసన్ హీరోయిన్ అంటే గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు వేలాపాల లేని వృత్తిలో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి శారీరకంగా మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదిరించి నిలబడాలంటే శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి అలాగే స్లిమ్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది హీరోయిన్స్ షేపౌట్ అయితే కెరీర్ ఉండదు అందుకే తారులు జిమ్స్ లో గంటల తరబడి గడుపుతూ ఉంటారు కఠిన కసరత్తులు చేసి నాజుకు బాడీని సాధిస్తూ ఉంటారు సన్నజాజి తీకలా ఉండే హీరోయిన్ శృతి హాసన్ కూడా ఈ విషయంలో మినహాయింపు కాదు వ్యాయామం తన దినచర్య భాగంగా ఉంటుంది అందుకే స్లిమ్ అండ్ ఫిట్ ఫిగర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక జిమ్ లో కేవలం వ్యాయామమే కాదు యుద్ధ విద్యలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఈ ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది సెలబ్రిటీ ట్రైనర్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ పర్యవేక్షణ లో కిక్ బాక్సింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న శృతి హాసన్ వీడియో వైరల్ అవుతుంది బాలీవుడ్ నటులు అక్షయ్ కుమార్ నోరా పతహి స్టెప్లేశారు పుష్ప చిత్రంలో స్టార్ హీరోయిన్ సమాంత చేసిన స్పెషల్ సాంగ్ ఓ అంటావా మామ మాస్ ఆడియన్స్ ని ఉర్రుత లూగించింది థియేటర్స్ మోతెక్కే విధంగా సమాంత ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఈ సాంగ్ లో డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు తాజాగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఐటెం బాంబ్ నోరా ఫతేహి ఓ అంటావా మామా అంటూ రెచ్చిపోయారు యుఎస్ డల్లాస్ లో జరిగిన ఈవెంట్ కి నోరా ఫతేహి అక్షయ్ కుమార్ హాజరయ్యారు వేదికపై వీరిద్దరూ ఈ పాటకి డాన్స్ చేశారు అక్షయ్ కుమార్ తన స్టైల్ ఫాలో కాగా నోరా ఫతేహి తన గ్లామర్ ప్రదర్శిస్తూ ఉడికించి స్టెప్పులతో అదరగొట్టింది అయితే ఆమె హావభావాలు మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి పాటకి సంబంధం లేని విధంగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడంతో నోరా ఫతేహిపై ట్రోలింగ్ జరుగుతుంది కొంతమందికి వీరి డాన్స్ కూడా నచ్చలేదు ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరి మట్టి మనిషిల పక్కింటి పెద్దవగా తన సహజమైన యాసతో ఎందరో అభిమానులను సంపాదించుకుంది యూట్యూబ్ స్టార్ గంగవ్వ ఆరు పదుల వయసులో కూడా యూట్యూబ్ ను షేక్ చేస్తుంది మై విలేజ్ షోలో అందరికీ దగ్గరైన గంగవ్వ ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లోకి ఎక్కింది గత నెల శివరాత్రి సందర్భంగా మొదటిసారి విమానం ఎక్కి హల్చల్ చేసిన యూట్యూబర్ తన విమాన ప్రయాణం గురించి తెలుపుతూ ఓ వీడియోను తన ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఈ క్లిప్ కు ఆరు మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి ఐదు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మంది లైక్ కొట్టారు ఈ సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది మొన్నే చూసి నేనేమో లేదు టైం టైం లేదు మొత్తలేదు నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పినా ఏం పాయింట్ ఏం పాయింట్ చెప్పు కదా నేను కదా నేను చెప్పాను సబ్జెక్ట్ చెప్పినా మనం ఇప్పుడే క్రేజర్ చూసినా నేను ఓకే టీచర్ నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏ ఉంది అది క్రైమ్ ఏ ఉంది పాయింట్ ఏ చెప్పు హ్ సునీల్ గారి ది సస్పెన్షన్ నేను చెప్పాను అదే క్రైమ్ తెల్లారు అన్న ఒక నిమిషం మాట్లాడండి నేను చెప్పి నాకు నువ్వు ఏమన్నా నేను సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఏ చూస్తో నేను మాట్లాడుతున్నా కదా అవును అన్న తర్వాత మాట్లాడుకో అవురా మాట్లాడుతున్నాం కదా అది 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 అ
ఎప్పుడైతే